注意看，这个女人是东海龙宫的大龙女，她被法海打的逃到了深山，却听到洞里传来了诡异的声音，没想到里面居然有个白毛老鬼。老鬼看上了大龙女的美貌，想要跟她夜夜打扑克。法海从梦宁的口中得知，许世林因火烧藏经阁，杀死同门师弟，被金山寺通缉。许世林是法海的徒弟，他不相信世林会做出这种事，心里不禁起了疑心。为了查清此事，他决定立马启程返回金山寺，于是便来和皇帝。辞行，皇上问他到底是什么急事，让其他大师代劳不行吗？法海表示，这件事只能他回去亲自处理，等他处理完以后，必定会重返京城，再为皇上开坛说经。皇帝也只好同意了。法海很快便上了路，而大龙女为了要找法海报仇，在他回去的路上设下埋伏。尴尬的是，他仍旧不是法海的对手，被人家打得落荒而逃。大龙女误打误撞逃到了一处深山，却听到山洞里发出了诡异的声。声响不禁令人毛骨悚然，他预感不妙，转身正要走，怎料山洞里却刮起一阵怪风，将大龙女给吸进了山洞。没想到里面居然有个白毛老鬼，这个老鬼可不一般，乃是三百年才出现一次的流星神魔。只要能获得他的功力，那便会成为万灵至尊。流星神魔知道大龙女想要什么，于是当场就把三百年的功力以及流星神功都传给了大龙女，使得她功力大增。如今大龙女可以说是天下无。敌了，流星神魔要跟他谈条件。既然给他传了功，那大龙女就要以身相许，夜夜和他打扑克。大龙女怎会看上这个丑八怪？于是眼一狠，直接把这个老色鬼给撕了个粉碎。流星神魔确实厉害，但就是没什么智商。你把东西都给人家了，再来谈条件，这不明摆着是在玩火自焚吗？看着大龙女得意的笑，看来这下法海要遭殃了。孟宁来到朱儿家，给许世林通风报信，说法海已经回到金山。死了，让他千万不要回去，免得被法海责罚。可世林听说法海在路上遭遇袭击，一心只担心师傅的安危，想回金山寺看望法海。结果刚一出门，就撞见了大龙女。孟宁很快便认出大龙女就是昨日偷袭法海之人。这下可好，世林说什么都要替师傅报仇。双方一言不合就开打。此时，朱儿赶来，为了救世林被姐姐打伤，直接昏死了过去。为了替妹妹疗伤，大龙女耗费了大量内力，也没力气继续跟世林打下去了。为了朱儿，双方决定坐下来好好谈一谈。大龙女知道许世林是法海的弟子，想利用他对妹妹的感情，慢慢离间他们师徒之间的关系，让许世林去帮自己找法海报仇。既然世林已经喜欢上了朱儿，大龙女便决定顺便再勾搭勾搭孟宁，于是便使尽浑身解数，魅惑。孟宁，可没想到孟宁其实也喜欢朱儿，但他知道朱儿对世林情有独钟，只能把这份感情藏在心里。晚上，孟宁喝得烂醉如泥，大龙女见孟宁已经醉得失去理智，于是就趁机开始勾引他，在他的面前搔首弄姿。喝醉的孟宁稀里糊涂的就把大龙女认作了朱儿，两人很快便共赴了巫山。第二天醒来，孟宁浑身赤裸，才发现自己已经被大龙女夺走了第一次。孟宁完全不记得昨晚的事了，他对大龙女根本。没有感情，大龙女知道孟宁心里只有妹妹，于是便心生嫉妒。她自以为自己长得倾国倾城，不信会留不住孟宁。可尴尬的是，孟宁扭头就回了金山寺。前面有说过，法能为了坐上金山寺住持之位，便想出一计陷害法海。他给皇上写了份密函，造谣法海和白素贞有奸情，妄图与妖孽联手篡夺皇位。法能将密函交给徒弟孟宁，可孟宁却将密函遗落在了大龙女府上。这天，诗林。正和朱儿在后花园打闹，不小心就发现了那封密函。结果打开一看，竟是一张白纸，上面什么也没有。恰好这时大龙女路过，她认定这东西绝不简单，于是趁机将密函顺走。可她瞅了半天，也没发现什么玄机。气得她一拍桌子，不慎将茶水洒在了纸上。白纸一碰到水，瞬间开始显形。原来法能的密函，只有沾了水才能看到里面的内容。大龙女看完了密函的全部内容，得知法海的师弟法能。处心积虑的要扳倒法海，看来跟他是一丘之貉，于是又决定利用法能来对付法海。事后，他从妹妹的口中得知，孟宁和诗林此前还做了一份假密函，如今已经送到了皇帝的手中。想来诗林跟孟宁对密函的内容毫不知情，于是便决定开始搅浑水。大龙女如今勾搭上了孟宁，虽然孟宁并不喜欢她，但两人已经有了肌肤之亲。大龙女便利用这一点要挟他。孟宁担心师傅会知道此事，只能对他为。
命是从。孟宁将大龙女的书信悄悄送到了法能的手上，法能看到了书信后，得知大龙女已经知道了密函的事，于是连夜赶去和他会面。起初法能想把大龙女给灭了，没想到最后两人打了个平手。大龙女用密函一事威胁法能，让他跟自己合作，共同对付法海。虽然法能嘴上答应，但心里还是不服气，于是回来就把孟宁给暴打了一顿。再三逼问下，孟宁只好把密函丢失，又做了封假密函的事都说了出来。法能这才恍然大悟，这就是为什么皇帝迟迟都没有治罪法海的原因。法能顿时火冒三丈。事后，孟宁去给士林送信，说法海已经回到了金山寺。法能在一旁煽风点火，决定把士林抓回金山寺治罪。孟宁劝他赶紧逃跑。就这样，珠儿赶紧带着男友离开了龙女府。这天，青楼的老鸨找到了寺内，说孟宁和许士林总到他们那里花天酒地，赊了一大堆账。今天讨债上门，要法海交人出来。法海听后，顿时火冒三丈。身为佛门弟子，居然饮酒破戒，于是就命一众弟子前往杭州城搜捕许士林。这下，士林直接成了通缉犯，吃个饭都差点被同门发现。最后没办法，士林只好带着珠儿躲进了青楼，因为他知道和尚是不会跑来妓院的。可没想到，法能直接来打脸了。他带人直接闯进了青楼，向老鸨打听士林的下落。正当几人要离开时，一名弟子发现了楼上的士林，于是法能便上楼查看，没想到开门的却是个老头子，里面的床上还坐着个姑娘，这让法能有些尴尬，气急败坏的带人离开了。原来是珠儿利用玉佩变作他人，而士林则男扮女装，这才蒙混过关。不得不说，这女版的许士林多少有点辣眼睛。而孟宁因为屡次给士林报信，被法能直接软禁了起来，不准他再离开金山寺半步。大龙女为了要对付法海，天天跟蜈蚣精修炼，最后练就了至阴至毒的暗器，还给他取名叫金剑神功。士林和珠儿整日躲躲藏藏的，始终不是个办法。他觉得还是要找个机会回金山寺，当面跟师傅解释清楚。没想到此时窗外飞来一道暗器，很明显是冲着士林来的。原来是法能误以为士林看过密函的内容，要将他杀人灭口。士林跳出窗外，与蒙面法能打了起来。可由于受了暗器的伤，士林很快就败下了阵。眼看他就要命丧法能之手，突然传来一阵笑声，竟然是一具白骨。随后，法能与白骨精大打出手。原来这堆白骨是蜈蚣精变的。眼看蜈蚣精打不过法能，大龙女及时现身，阻止了他。蜈蚣精则趁机带走了士林。法能一心想要置士林于死地，而大龙女则想利用士林去对付法海。法能劝他死了这条心，毕竟士林是法海一手带大的，师徒情深，恐怕士林不会听大龙女的。大龙女则认为士林已经爱上了自己的妹妹，假以时日，离间他们师徒俩的关系也不是不可能。到时要是许士林不服从他的计划，再一剑把他给杀了，两人就此展开了一段惊天大阴谋。随后，大龙女来到房间，趁机挑拨起了士林和法海之间的关系。大龙女谎称，那个要杀她的人正是法海派来的。士林不明白师傅为什么会这么绝情，真相还没查清楚，就三番五次要置他于死地。大龙女为了留住士林，假意留他在府上疗伤，可伤好以后，士林就想回金山寺，他必须要为自己洗清冤屈。珠儿一个劲儿的挽留，却没有用，两人最终闹得不欢而散。事后，他还是有些担心，就想追上士林一同前往，可半道上却撞见了法能，正在悄悄跟踪。士林，于是珠儿灵机一动，用姐姐给他的玉佩，将自己变成士林的模样。他想代替士林去找法海，帮士林洗清冤屈，给士林一个惊喜。虽然变成了许士林的模样，但身上还是一股子少女的气质，跟血气方刚的许士林，显得他十分阴阳怪气。金山寺弟子看见士林回来了，立马就去通报法海。很快，珠儿便见到了法海。你不是法海啊？大胆，竟敢称呼本座法号！可道行高深的他，居然没有认出眼前这个徒弟是假的。法海质问他为何要杀死同门师弟和火烧藏经阁。卓尔一个劲的说自己是被冤枉的。法海对他说的话半信半疑，决定命人把法能叫来当面对质。可这时的法能却正在后山和大龙女密谋要杀死法海，没想到却撞见了真许诗林，正要赶往金山寺。法能担心密函一事泄露会破坏他和大龙女的计划，跟大龙女表示诗林已经留不得了。
。法能仙士忽有世林，让他暂时不要回金山寺。可许世林的性格太倔，非要回金山寺跟法海对峙，没办法，法能只好将他骗到后山的一个山洞，谎称法海正在里面打坐。没想到世林刚进去，外面的法能就用乱石堵住了洞口，想将许世林困死在里面。如今没了世林这个绊脚石，两人终于可以安心对付法海了。另一边，朱尔一直等不到法能，已经开始不耐烦了，担心等会儿真世林就该回来了，便想溜之大吉。可法海却以为世林是想畏罪潜逃，当即下令把他拿下，关起来。回到金山寺的法能，刚好就看见假世林，这下他彻底傻眼了，这是怎么回事？世林明明已经被困在山洞里了，怎么这么快就跑回了金山寺？朱尔急得不行，趁机挣脱束缚逃走，来到金山寺后院，赶紧用玉佩幻化成了一个小沙弥。陈宫蒙混过关，法能担心许世林已经将密函的内容透露给了法海，没想到一番试探下来才知道，许世林压根不知道密函的内容。法能这下总算是松了一口气。随后，法能忽悠法海来到后山，没想到就遭到了蜈蚣精的袭击。法能趁机拿走金钵，让法海少了趁手的宝贝。可即便这样，法海收拾蜈蚣精依旧绰绰有余，直接用禅杖将其钉在了树上。此时，大龙女赶来，联合蜈蚣精使出金剑神功。双方大战三百回合，却难分胜负。而被法能困在山洞里的许世林，最终爆发出体内的妖性，直接冲出了洞口。没想到出来后就撞见了法能。